สวัสดีท่านผู้ชมนะฮะวันนี้นะฮะผมจะมาสอนวิธีการเช็คพ็อกซี่นะฮะว่าอันไหนใช้งานได้อันไหนใช้งานไม่ได้ในทีละหลายๆตัวนะฮะก่อนอื่นเลยนะฮะทุกท่านก็ต้องไปหาไอพีพ็อกซี่ของทุกท่านที่จะเช็คนะฮะผมขออธิบายก่อนนะฮะว่าไงฮะก่อนอื่นนะฮะผมจะขอบอกว่าผมพูดเสียงดังไม่ได้นะเพราะตอนนี้ก็ปีสองกว่าแล้วนะฮะครับตอนแรกนะฮะทุกท่านก็ต้องไปหาพ็อกซี่อะไรของทุกท่านมาใช่ไหมฮะว่าท่านจะเช็คอยากจะบอกว่าวิธีการเช็คเนี่ยมันง่ายนิดเดียวนะฮะสมมุติว่าท่านจะหาไอพีไหนว่าอันไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วพ็อกซี่ของเรามีเป็นพันมีเป็นร้อยอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ต้องเช็คแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะท่านก็ต้องใช้เครื่องมืออ่ะใช่แล้ววันนี้นะผมจะมาบอกเครื่องมือคือใช้งานเว็บนี้นะฮะ h i s m i l e n a m e นะฮะเว็บนี้นะผมจะแตะไว้ใต้คลิปนี้นะฮะครับผมจะหอสาหิตเลยนะฮะผมอยากเช็คว่า IP ีวอกซี่พวกตัวนี้มีตัวไหนใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็เป็นของประเทศไหนนะผมก็จะ Copy มาเลยนะแล้วก็มาตรงที่เว็บนี้นะแล้วตรงพ็อกซี่ลิสต์นะฮะแล้ววางไว้เลยนะกดสตาร์ทนะฮะหลังจากนั้นก็เราสักครู่นะฮะเว็บของเขาก็จะมีการรีโหลดนะฮะเราจะขึ้นว่าไหนใช้งานได้ไหนใช้งานไม่ได้นะครับทุกท่านก็รอสักครู่นะฮะวางไว้ก็ขึ้นอยู่กับไอพีของเราว่าเยอะน้อยแค่ไหนนะฮะหลังจากที่เช็คแล้วนะฮะก็จะขึ้นบอกว่าใช้งานได้21ตัวนะฮะแล้วก็59คือเฟลนะฮะคือใช้งานไม่ได้นั่นเองคือเครื่องดับอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ไล่ดูอยากจะบอกว่าข้อดีของเว็บนี้มันดีอย่างหนึ่งนะสมมุติว่าบางเว็บมันไม่ได้ขึ้นลิสต์ให้ท่าน Copy ได้ง่ายท่านก็แบบครอบทั้งหมดหน้าเว็บเลยก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยคัดลอกทั้งหมดหน้าเว็บทุกอย่างแล้วก็นำมาใส่ก็ยังได้เลยระบบมันก็จะเรียงให้ใหม่ทุกอย่างเลยเห็นไหมฮะนี่คือข้อดีของเว็บไซต์นี้นะฮะครับก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์คลิปให้ผมด้วยนะฮะขอบคุณมากครับ